森林を深く知り地球を守る術を知る茨城大学教育学校附属中学校増山幸太郎皆さん日本も世界も森林面積は減る一方だと思っていませんか実は日本の森林面積はほとんど変わっていませんさらに水戸市の森林面積はここ数年間で大きく増加しているのです一体なぜ水戸市の森林面積が増えたのでしょうか例えばボランティア活動による植林や干ばつなのです大人から子どもまでさまざまな人が協力して作業することで森林を増やそうという取り組みが行われていますまた講演会や説明会などのイベントを開催することで木について知ってもらう取り組みも行われています私も参加したことがありますが木の基本的な構造から現在の世界の森林の状況まで幅広く説明してもらいとても楽しかったですその他にもテーマパークや広告での宣伝なども効果的だと思います水戸市の森林面積が増加したのはこれらの取り組みの成果だと思いますしかし、前述したように日本の森林面積は約50年間の間ほとんど変化がありません。水戸市以外の市町村などでも様々な取り組みは行われていますが、なぜなのでしょうか。日本は人工林の面積は増えていますが、天然林の面積は減っています。問題はここにあります。主に広葉樹からなる天然林を伐採した、伐採した跡地や原野などを、針葉樹からなる人工林に置き換える、拡大造林によるものです。さらに、森林蓄積という森林を構成する樹木の幹の体積が年々増えています。森林面積は変わっていないのにもかかわらず、森林蓄積が増えている事実が意味すること。それは、日本の木材資源が大量に持て余されているということです。特に、人工林では昭和21年と比べて約6倍以上になっています。戦後の拡大造林で、生産目的で植林した木々が成長しましたが、収穫期を迎えているにもかかわらず、使われていないのです。安価で大量に入手できる外国産材が増えたことが、日本の木が使われなくなった大きな理由です。日本で年間に利用する木材のうち、7割以上は輸入材です。つまり、自給率は残りの3割。日本の木材、すいません。日本の森林資源は使われず、置き去りにされているのです。森林は伐採してもその後に植林して適切に管理すれば次の世代に残すことができます。また、高齢な木よりも若い木の方が成長が盛んなため、若い木の方が二酸化炭素をより多く吸収します。そのため、地球環境の面でも森林の世代交代は重要なのです。皆さんは日本の森林面積は実はあまり変化がないこと、そして水戸市の森林面積は大きく増えているということは知っていましたかなんとなく森林面積が変わっていないと知っていても、自然林は減っていて人工林は増えているというところまで深く調べたことはありましたか今、森林の世代交代をしないと、私たちの孫の世代に森林,世代を森林資源を残すことが難しいということも、私は作文を書くことに至るまで知りませんでした。今改めて思うこと、それは知っているふりではダメだということです。自分で調べ、考えることで、その知識は本当に自分のものになると思います。きっと、これらのことを本当に知らない人は、水戸市に、茨城県に、そして日本に大勢いると思います。私は、その人たちに正しいことを伝えたいです。しかし、日本中の人たちに今すぐ伝えるのは難しいです。そこで、水戸市の人たちに伝えるところから始め、ゆくゆくは日本全国の人に伝えたいです。私が述べることで新たな気づきを得たら、その体験を自分のものだけにせず、他の人に伝えてほしいと思っています。ぜひ皆さんも周りの人に伝えるということをやってみてください。